Yo les frérots, on se retrouve pour regarder une petite vidéo qui va être fort sympathique. Donc ça va être le 10 meilleurs champions en low et low pour euh, détruire les games tout simplement. Ça dure 12 minutes, donc on va, on va prendre des trucs, ça va être cool. On va mettre des sous-titres. Ça va, on n'entend pas dehors, il y a un peu de bruit. Mais le je sais pas ce qu'il voit, genre, je dis retour du gold à peu près, non En dessous de gold, au moins. Ok, du bronze à plat. L'ancien plat ou le nouveau Il y a moi, c'est sur le nouveau, elle est récente la vidéo en vrai. Who don't know how to play against them. That's really what this list is. Now, of course, you can play any champ in the game, guys, until about a challenger. And ouais. Donc, en gros, l'idée, c'est... Bah, il vient de le dire, j'ai juste lu, hein. C'est les, les champions qu'on... Bah, les gens ont du mal à jouer contre. Ont du mal à, à s'adapter, tu vois. C'est comme... J'imagine au bot, ça probablement va être Twitch. Il peut être proposé. Après, c'est dur à jouer. Mais si tu sais le jouer, bah c'est c'est facile à, à mettre en place et à snowball quoi. Pop off, regardless of how strong or weak they are. So if you want to know the tricks in terms of playing those champions, their micro and also the role you play them in, so the macro, Hop. you have to check out our website at gameleap.com. That will be linked in the description and comment section. Our challenger site. players and coaches who used to be where you're at right now have climbed all the way to the top of the ladder. We can teach you how to do just that via our library of content on the website. All you have to H, là. To get exclusive access to that content, notre rôle, c'est of other summoners. So why are you doing that? Let's start H en ce moment c'est fort mais faut que ça soit extrêmement bien joué et dans certaines conditions donc euh... et les gens ils la jouent et à chaque fois ils perdent. <rire> ça me met bien. Most, well, prolific top laners in the game, this being Malphite. Now, to be honest, Malphite, if you buy and pick him even in lower elos, it might be a little bit risky because you're going to run into champions who love playing against tanks or just a champion whose main kind of weakness is AP. So if you're buying picking Malphite only to play against a Silas, a Mordekaiser, a Cho'Gath, any of those AP champions... Attends, quoi you're not... Euh... Les champions qui counter ma fit Mundo, si as quoi ah ouais really using Malphite at its full strength. Ideally, you want to be using this big monolith as a counterpick to those attack damage champions. So something like an Aurelia, something like a Jax, something that also uses attack speed like those champions. Because you're e Mais ça joue beaucoup au top, c'est le counter pick, hein, vraiment. Moi, si je peux donner au top, je donne au top. Après, la plupart du temps, les gens, ils savent déjà ce qu'ils veulent jouer à l'avance. Mais c'est bien aussi, hein, d'être euh, à l'aise sur son champion. Moi, c'est ce que je dis, hein, si t'es meilleur sur ton champion, même si c'est un counter pick, euh... t'es meilleur sur ton champion, t'auras plus d'utilité. Après, bon, c'est vrai que si t'as pas l'early, c'est plus compliqué de carry, mais tu peux avoir un plus d'impact si t'es vraiment bon dessus, tu vois. E is such a big cuck to those attack speed champs. It slows their attack speed to the point where they can't even lift their weapon. So Malphite would be a great counter pick, and I'd only really blind pick him if it's good for your team composition. So if you have a Yasuo mid if you have a jungler who's more assassin and doesn't actually bring that much CC to the party. You know, maybe to complement like a wombo combo. C'est vrai que Malphite c'est en fait c'est plus c'est beaucoup complémentaire et ça joue pour l'équipe hein, c'est un tank. Après tu peux le jouer AP mais c'est très rare que bah c'est pas très compétitif quoi. Win rate 51, pick rate 7. C'est ban 12% du temps quand même. Mais pour la plupart, man, Malphite, according to the stats, across the board, he's picked in over 7% of matches, and to have close to a 52% win rate, it really suggests that Malphite is certainly rock solid. Now, coming in at number 9, <laughs> one of those junglers who would probably appreciate playing with a Malphite on the team, this is Karzix. Now, Karzix in lower elos, I actually don't think many people know how to play this champion properly, but he still has over a 51% win rate, and he's picked in over 10% of games. That classifies Bug Splat as an S plus tier champion. Now, what I mean when people don't know how to play this champion in terms of micro, I mean like in terms of ganking lanes and actually how to team fight and all that stuff, right? Most people will stuff up their E, they'll probably use their E when they don't have to, even in terms of comboing properly or using their Q first before auto attacking. There are a bunch of little micro techniques you need to know about, but despite all that, you're probably still going to get kills because this champion is just outright OP at the moment, especially when you get. Ouais, en fait, il explique qu'il y a quand même des mécaniques à avoir 
qui sont pas forcément optimisés par tout le monde, enfin euh, genre euh, auto avant queue pour euh, optimiser, enfin euh, faire le plus de DPS possible. Mais de, de tous les cas, euh, le champion est quand même va vachement fort donc. Euh... En fait, ça dépend vraiment de là où tu te situes. J'imagine que vers le plat, t'es un peu obligé de connaître vraiment les combos pour optimiser les dégâts, mais avant ça, pas obligé, quoi. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, euh, quand tu joues un champion, tu l'apprends, tu le connais. C'est les gens qui savent pas jouer contre. C'est pas eux d'apprendre. Enfin, ils doivent apprendre ton champion, mais c'est d'abord toi qui est censé le savoir, tu vois. Moi, ça m'étonne pas qu'un mec, qui, 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 je sais pas, qui, même s'il est euh, silver, gold, qui connaissait les combos de son champion, c'est pas, si je veux dire, c'est normal. Tu les apprends et puis euh, c'est les mecs en face, ils les apprennent pas, c'est normal. Eux, ils apprennent leur champion. Donc euh... bon, il y a eu un petit souci, j'ai appuyé sur espace, ça a enlevé, ça a enlevé l'enregistrement. Euh, j'ai pu reprendre du coup. It has made any champion with Dustblade really good again. And because Kha'Zix, yeah, like I said, is just such a good champion anyway, this has really pushed him over the edge, even when lower ranks are considered. Now, number eight, we're going to stay in the Kane. jungle here. And this okay. includes both versions of this en vrai, champion, Kane, je suis this being Kane. So whether you're playing Red Kane avec Kane. Blue Kane, overall, the stats for Kane are kind of nutty. He's actually banned in a lot of games, so over 14% of the matches, but he's played in 13 and a half percent of the matches so far in patch 13 and 15. Escape. Kane has over 51 and a half percent of the matches so far in patch 13 and 15. That's for both Blue Kane and Red Kane. That really suggests that this champion just outright is back to what he was. So Red Kane, if you're going like Gore Drink with Black Cleaver, Blue Kane, if you're going Dustblade into Mirror Manor, into Prowler's Court, ouais, voilà. Knight, whatever En plus, tu peux t'adapter, donc en vrai, le champion est vraiment Assassin cool. Hein. And Rast are really popping off at the moment. I think it has something to do with the fact that lots of people in lower elos don't know how to punish Kane, especially in the early game before his form. So ouais, puis pu punir Kane en vrai, c'est compliqué hein, quand, quand tu connais pas. Je dis à peu que je sais, mais so Kane, be able to full clear je, je m'y attends en termes de, en terme de gank. Form, si tu t'attends pas à avoir un Kane, bah il peut juste venir te farmer en fait. Dead. Ah ouais Ouais, champion le plus ban, tu m'étonnes. So he's banned in close Des to 40% ban. of matches. Ouais, 38% du temps ban. Rank But he's still picked in over 12% again. Après, c'est un champion euh, au début, ça traumatise pas mal les gens. Hein. So far in 13, 15, and he has tu comprends rien en fait. Win rate. So this just makes Zed an S plus tier champion. And like I said, one of the big reasons why is because Dustblade is so good. Now there is also okay, some ouais, tech out you can go Ravenous Hydra with Future's Mark. En fait, tous les assassins sont plutôt forts en ce moment. Going. And then you can go something like Dustblade after La this. La plupart des assassins sont forts. After that, depending on the champions you're playing against. Also, the recent buffs to Zed have been pretty. Mais l'avantage de Zed, c'est quand tu connais, euh, franchement, toutes tout les connaissances que tu as sur le champion, les gens ne les ont pas forcément, donc euh, ça va t'avantager, quoi. Ouais, ok, ok. Ça veut pas dire que t'es gagné d'avance, tu vois. C'est ce qu'il dit, c'est que dans tous les cas, t'as 50%, il est à 52%, tu vois, de quoi. Ça, c'est compliqué de tout le temps win, tu peux pas tout le temps win, de toute façon, peu importe le jeu, tu peux pas tout le temps win. Après, euh, gagner ta lane à chaque fois, ou euh, être utile un maximum, oui, tu peux. Tu peux pas tout le temps gagner. Après, Z, il ouais, y a des counters. Si t'as des gens qui sont 10-0, par exemple, tu te fais counter, mais bon. Ça dépend, si c'est l'ADC avec Z, il n'y a pas de problème en vrai. Et de nouveau, notre site aura toutes les vidéos pour faire juste ça. Parce qu'il y aura beaucoup de petites spécificités que vous devez savoir avant de jouer dans un rank game. Si tu ne sais pas faire, il faut aller sur son site et mettre le code promo. Il y a deux supports sur ce countdown. C'est un support qui aime jouer contre ces champions immobiles. Oh, Blitzcrank. Like Enchantress is right. Je le déteste. Carries, because after landing a rocket grab, they're gonna go boom, and their mental is going to go boom as well. This ouais, 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 ça tape bien dans le mental, ça. Hein. En vrai, je trouve ça trop fort. 
Après c'est chaud parce que ça utilise beaucoup de mana donc si tu rates ton grab deux fois euh, après tu peux plus rien faire. Halloween Rage t'es pas si haut. Bon c'est bien bon. Ah ouais. Okay, okay. Après le truc c'est que c'est dur à gérer euh, Blitzcrank. Euh, par exemple si c'est un tank en face là c'est Jana donc ça va. Mais ouais euh, Chaco Tariq. Bon Chaco c'est parce qu'il peut escape en fait. Après le grab tu peux te barrer, enfin tu peux balancer un sort ou faire euh, une action. Genre un flash ou quoi. Donc Chaco il peut se barrer, euh, Rakan pareil, Leona peut cesser. Soit il est euh, un peu trop tonky pour, le, pour la méthode. Donc, euh... bon, après c'est même pas la méthode, c'est le champion lui-même. Donc ça devrait aller. 45% contre Chaco. Ah oui, bah si il chope le clone, je suis bête. Zerat the enemy champions and also more targets to go for so potentially more kills more assists for you this has actually been huge now once again a bit like blitzcrank i'd highly recommend not blind picking zara <coughs> as a support because all of those quick engaged champions especially hook champions they mmh, après ouais tu vois ça se fait un peu compteur par blitzcrank parce que tu sais ça c'est un mal c'est squishy si tu te fais engage c'est compliqué mais en fait, si t'arrives à tenir en respect et à poke constamment, les mecs, même s'ils sont le HP, dès qu'ils arrivent sur toi, tu peux les tuer, tu vois. Ça va vous détruire, les gars. Donc, si vous jouez contre le crack, si vous jouez contre le pike, peut-être un thresh, un Nautilus serait definitely be in there. Ouais, pike, ça peut être chiant, ouais. Vous devez être très attention, les gars. Je vais seulement prendre Zerath quand vous savez que l'ennemi de support n'a pas de forme de gap closing sérieusement, quoi que ce soit. Donc, si c'est quelque chose comme un Soraka, donc le but, c'est qu'ils aient pas de. Vous allez les crush parce qu'ils ne peuvent jamais vous toucher. Ils n'ont pas de possibilité de, de rendre les coups, tu vois. Comme c'est un champion qui poke énormément. Euh, derrière, euh, bah, forcément, ça a pas trop d'HP. Dès que ça se fait all-in, c'est un peu, un, peu, un peu douillé. Mais si t'es assez, assez chiant, tu peux, comme j'ai dit, déjà gratter quelques HP qui peut te mettre très très bien lors d'un fight. H. J'ai dit, mais H. Euh, c'est dur, H quand même. Hein. And also enjoyed. And this, of course, is Ash, the best Trinity force abusing AD carry. And yeah, I'd probably say that Ça, in most dealers. Trinity, the reason why ouais. Ash is so broken is because all of the busts to her passive recently, and also the busts to her W's damage that came in a few patches ago, they've made Ash good again. And that's really for Ash ADC, because you can abuse Trinity force. Whether you're going something like Kraken Slayer and then into Trinity Force, surely I don't have to get into this too much. You pretty much have zero counters when you play Ash AD Carry. You're very good in lane. You bring great utility to a team because of your E and of course your ultimate. And you have so much DPS as well. No one is going to escape. Even the new Ghost is abusable too. Après tu te fais choper sur Ash. Yes, it might not reset on takedowns, but 15 seconds. À part ton flash, t'as rien. As time. And using this in team fights, well, you're probably going to make the most out of it because team fights will last around 15 seconds. So Ash AD carry is number four in the countdown. Now, the best top laner, according to these Eat stats, number three in this countdown is a champion who loves playing against well, close bien players, là. especially those tanks, this being a Lowey. Now there are certain matchups that are difficult for you. C'est une folie là, oui, en vrai. C'est une vraie folie. Hein. Son, son champion, c'est. Je trouve ça terrifiant. These are really bad matchups. So I'd highly recommend actually banning one of these, probably Mordekaiser, because he's the most popular out of them, in order to boost your chances of getting a really free lane as a Lowey. Also, champions with dashes do pretty well because they can just. Ah, mais mordé en fait, Counter Hiloy, parce que quand il erre, toutes ses tentacules disparaissent. Puis comme il a de la régène, il a de mana, euh, il a pas de mana. Euh, en vrai, ouais, ça c'est chiant. Into a very linear who jump into you, allow he really does well into, and she is banned in 16 and a half percent of matches. Ouais, elle est quand même pas mal banne. Again, like lots of these champions on this countdown, 
but people don't like playing against her. Even if you bah, play really aussi, well, hein. there's still every chance that allow you to be able 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 to Now, if you're abusing Infinity Edge on Misfortune, if you're abusing Dustblade potentially on Misfortune, just going full lethality, there are so many options for you here. But Misfortune, generally speaking, in over 16% of games, that's her pick rate. En plus, elle est jamais bonne quasiment. Oh. 52% oh, ouais. win rate. That is oh. when you know Petit this champion is legit. And she hasn't really been like buffed or nerfed at all, really, in Season 13. She's kind of just been chilling according to the items. Whether it's like Dustblade, ah, ouais, ouais, Infinity items. Edge getting buffed, right? Les items, les tocs, comme ils ont... Ils sont plutôt plutôt forts. Dans, dans la méta bah, MFL en profite hein. Moi, pour avoir joué contre Nafiri, le plus chiant, c'est les dash. En fait, ça te surprend tellement. Et j'ai vu des dash qu'ils allaient euh, vraiment très très loin. Pour le coup, ça va vraiment loin. And I guess it would be because, yeah, Ryan right, wanted to be broken, so they make a bit of bank. But these are the stats, guys. They have over a 52.5% win rate. Et les loups ils sont trop chiants en vrai. Quand t'as des, des sorts des, des skill shots, euh... c'est un enfer. Ok ok ça se finit là. Bon je suis plutôt d'accord sur, sur pas mal de champions. Après bah comme j'ai pu le dire, euh... faut apprendre les champions quoi tout simplement. Et peu, peu importe ton champion, tout ce que tu vas savoir en plus, bah les gens ne le sauront pas forcément. C'est pour ça que à l'OLO, en fait, si t'as des champions compliqués, c'est limite plus simple. C'est juste, si c'est dur à comprendre le champion, dis-toi que si tu fais l'effort de le comprendre, bah les mecs en face le comprennent pas forcément. C'est pour ça qu'arrive un moment, faut essayer de comprendre tous les champions. Parce que bon, sinon, bah tu te fais vite souiller en fait en ranked. Bon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ou prochain react. Ciao.